Assalamualaikum. I am Tahira. I am from Shahokari Shikha, Islam and Aitik Shikha, Mohanagar Ideal School and College. Shabdam Sri Priya Shikha Thiya. Ashakar Allah Rahmat Te Tamra Bashaay. Shushta Ibam Nira Pade Aso. Ibam Shesha Te Tamra Purbe Part Bulo Shesh Kore Chho. Ibam Homar Ko Kore Chho. Ta Ashakari Aske Bhalo Monozok Shahokari Tamra Paragule Tu Dekho. Aske Amader Part Hoche. दूसरा पार्ट पिस्ता होते हैं छत्तास थे के वंद्रिश पिस्ता पिस्ता छत्तास थे के वंद्रिश और पार्ट होते हैं दूसरों इखाने विभिन्नों पुरकार सालातेर बाला हुए से एक तो होते हैं मजबूत के सालात वज़ुमा सालात मोसाफिर सालात रूप में व्यक्ति सालात चाटे सालाते विवरण ऐ वधे पाठे दावे हुए से सलात शंपर के शिक्षक तारा के हमने जामते साथे सलाते तुम्हारे शिक्षित थी शे जामते साथे सलाते मुसल्ली दे तीन त्याग में पुरी सोये तीन धारणे मुसल्ली देखा जाए शेर होच्छे एक तो हल्ला मुद्री एक तो हल्ला लाहिक एक तो हल्ला मजबूत अल मुद्री के जे जामते साथे शुरू थे के शेष पसंद तो सलात अंशोक्रोह नमः शुरू अतः जामते शुरू ते सिलो किंतु उजुभंगेर कारणे छे उजुपत्ते गिये जे पैरा का छे नमः स्पाने पर्वती ते ऐशे जे राका पिये छे एवं पर्वती ते कुनु कथावत्रा सराई सलाम फिरानो रागे दारिये आवाज जे पैरा का छे उजुपत्ते गिये पाइनी छे राका पाकी टुकु शेष करे छे छेटे होच्छे लाही ता एर परे आशे होच्छे माजबुके छला एकोन आमी तुम्हादे शे माजबुके छला तेर माजबुके शंपर के शिक्षा बो ता हले माजबुके तुम्हादे पाठ्य पुस्तके छला तेर माजबुके आसे आमी उटा तुम्हादे के मुद्री लाहिक एवं माजबुके तीन टे शंपर के एक तू धारणा दिला ता हले देखो ताले छला तेर माजबुके टा आरोबी श ताले मजबूके सलात टा की बा बोलते की बुझाए ताले मजबूके सलात जेबे ती नमाज एक रकत बा दूर रकत बा एकाधी रकत छेस हवार पाव जामते अंशकरोहन करे ताके बाला है मजबूके सलात ताहले शिरा विभिन्न जुप्ती कारण शंभो तो कारण ही छे आस्ते पारे नहीं बा देरी है एक जे ताके बाला है मजबूक ताले एक रकत पाए � छोटे जवाब आता है जो शे जामते शे अंशों को हम कुत्ते पारे नहीं पर्वती ते अपन शे मास्कु के साला तालाम रा शिक्लाम जब एक त्यागरा का दूरा का तीन रा तो अंशों को हम कुत्ते पारे नहीं शे शे ये अंशों को हम कुछ शरे हलो मास्कु के साला अपन मास्कु के साला ते नियम हम रा शिक्बो मास्कु से साला ते नियम टा अखुन छह छलात आदाय छह छलात आदाय की भावे शुरू कर बे छह आँखा की जो दिशे छलात आदाय छह कर बे जो दिशे एक रकत होते चले गए चाऊम शुभ्रम कुत्ते पारे नहीं छह दीदियों चार रकत तेर बलाय बाद दूर रकत तेर बलाय बाद तीन रकत तेर बलाय एक ही कोठाई जो दिशे पाए तो अखुन एक रकत जेटा चले गए छह तल इमाम इस छत्ते जेस छलाटा आदाय कर बे जोखन इमाम नमाज़ शेषे शेष बॉयट होके सलाम फिरा बे तो खुन शे मुक्ता दीबा मुसल्ली सलाम ना फिरिए बाकी जे एक रकत पाई नहीं बाद दूर रकत पाई नहीं बाद तीन रकत पाई नहीं शे रकत टा शे पुम्राई एकाकी पुरे ने बे तबे है इखने प्रश्न आशे जे रूपूर आगे जो दी शे उपस्थित होय बाव शुक्र हम करे जामते तो खुन शे राकट्टा ताद दरा हो बे तासरा रूपू पौध जो दी होय ताहले शे राकट धरा हो बे ना तार बाकी तीन राकटे अथवा सार राकटे जो दी शे होय ताहले रूपू पसंदो ही शुरू कर बे किंतु सार राकटे ताके पुत्ता हो � छुमाए होते एक रकम नियम, दूरा कते छुटे के ले दूर रकम, तीन रकते के ले तीन रकम। ताहले एक रकते जो दी छुटे सार पौध जामते अंशों कर होन करे तो होन छे पर्वती दे सलाम ना फिरीये छे दारीये जावा ता एक तादार पौध छे दारीये जावा ता मुक्ता दी मैंने एपिसोड ने एक तादार पौध जो दी एक रकत छुटे जाए � 
পরে আবার তাসা হুক শেষ বৈঠকে তাসা হুক ধরুক দোয়া মাসের পরে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাস শেষ করবে এরপরে যদি দুই রাখাত তার ছুটে যায় অর্থাৎ দুই রাখাতে যাওয়ার পর অংশগ্রহণ করে তখন সে দুই রাখাতের পর আবার সে ইমাম যদি তাসা হুদ দরুদ বা সালাম ফিরানোর পর সে সালাম না ফিরিয়ে সে দাঁড়িয়ে যায় বাকি দুই রাখাত সালাস সে শেষ করবে আবার যদি তিন রাখাত বা চার রাখাতের বেলা হয় তাহলে নামাজে মোক্তা দিকে ইমামকে শেষ বৈঠকে কি করবে ফিরানোর পর মোক্তা দি দাঁড়াইয়া সালাম সে না ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া বাকি সালাদ তিন রাখাত যদি সে সারে তিন রাখাতে না পড়তে পারে তাহলে তিন রাখাত যদি দুই রাখাত না হয় দুই রাখাত এক রাখাত তবে এই কথা খেয়াল রাখতে হবে যদি তিন রাখাত হয় তাহলে প্রথম বৈঠকে যেহেতু সুরার সাথে কিরাত মিলাতে হয় তাই প্রথমে যে কিরাতে যে রাখাতটা ছিল সেই রাখারটাই সে পড়তে হবে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছ তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর কাছে চাইব যে আমরা অবশ্যই মদ্রিব উত্তম যেটা সেটাই করার চেষ্টা করবো আমরা সময় মতো সালাত আদায়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন মদ্রিব হওয়ার সুযোগ যেমন আমাদের হয় সে তো অভিজ্ঞান এবং সেই সাথে সাথে মাজবুর এবং লাহিক যেন যথাযথভাবে পালন করে আমরা সালাত আদায় করি এই চেষ্টা করবেন আল্লাহ সেই তো অভিজ্ঞান আমি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা হয়তো তোমরা এখানে থাকলে তোমাদের ইমানের সাথে সালাত আদায়ের আমি তোমাদের এই চারটে অধ্যায়ের পর আমি তোমাদেরকে সৃজনশীল নেব এরপর আমরা আসি এখানে দেখো মুসাফির সালাত আর সালাত মুসাফি অর্থাৎ মুসাফির সালাত তাহলে তোমরা অবশ্যই জানো মুসাফির অর্থ ভ্রমণকারী অর্থাৎ সফরকারী যদি আমি বলি সফরকারী অথবা মুসাফির অর্থ ভ্রমণকারী তাহলে মুসাফির কাকে বলে যদি কোনো ব্যক্তি আটচল্লিশ মাইল মনে রাখো কত মাইল আটচল্লিশ মাইল আটচল্লিশ মাইল সমান সমান কিন্তু এগারোশো বিশ গজ হয় অথবা হয় প্রায় আটাশি কিলোমিটার তাহলে আটচল্লিশ মাইল যদি কোনো ব্যক্তি কোথাও দুর্বর্তী কোথাও স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হয়ে সরিয়তে তাকে বলা হয় মুসাফির তাহলে এমন ব্যক্তিকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে কম পক্ষে কতদিন হতে হবে পনেরো দিন যদি নিয়ত অবস্থানে সেই জায়গায় অবস্থানে নিয়ত না করে তবে তাকে কি বলা হবে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে এবং সে মুসাফির হিসাবে তার হুকুম প্রযোজ্য হবে তাহলে এখানে শরীয়তের মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে বা ছোট আকারে আদায়ের কিছু অনুমতি দেওয়া হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত কর সালাদকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে সংক্ষিপ্ত করণকে বলা হয় কসর কসর অর্থ কমে হওয়া অথবা সংক্ষিপ্ত করা তাহলে সংক্ষেপটা কি যেমন আমরা প্রত্যেক পাশক্ত নামাজে আমরা এখানে আমরা ফজর অবশ্যই আমাদের দুই রাখাতে এখানে কোনো কসন নাই মাগরিবে আমাদের কসন নাই এবং বিদের নামাজের কসন নাই আর একটা কথা মনে রাখবা সুন্নতের কোনো কসন নাই তাহলে আমাদের কিসের জোহরের সার রাখাতের কসর ফরস এবং আসুরের সার রাখাতে ফর ফরস এবং এসার ফরস সার রাখাত এই চার রাখাতে শুধু আমাদের কসর পড়তে হবে কসর হচ্ছে অর্ধেক নামাজ অর্থাৎ কমিয়ে পড়া মানে অর্ধেক পড়া তাহলে এখানে মুসাফির অবস্থায় জোহর আসর এসার নামাজ কসর করতে হয় এটা আল্লাহর একটা বিশেষ নিয়ম কসরটা তাই আমরা সেটা আদায় করব তাহলে এখানে দেখা যায় দেখো অর্থাৎ এখানে আসে যে যদি কেউ দেশ বিশেষ তোমরা যদি দেশ বিশেষ সফর করবো তখন সালাদ কি করবে সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নাই অর্থাৎ ছুরা নিশা একশো এক নাম্বার আয়াত অর্থাৎ যখন তোমরা দেশ বিদেশে সফর করবে বা ভ্রমণ করবে তখন তোমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারবে তাহলে এখানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে কিছু কথা আছে যে কসর একটা আল্লাহ তালার একটা বিশেষ অনুম অনুমতি দিয়েছেন সেটা আমাদের একটা অনুগ্রহ তাহলে সেই অনুগ্রহ সম্পর্কে রাসুল সালা এটা কোরআনের বাণী এটা তোমরা অর্থটাও মুখস্থ করবা আর বিটা যদি তোমাদের নাও হয় তাহলে এর অর্থটা অবশ্যই মুখস্থ করবা কারণ সেদিন শুনে আমাদের তোমাদেরকে লিখতে হবে এতে তোমাদের নাম্বার ভালো পাবে এরপরে মুসাফিরা তাহলে মহানবী সাল্লা সাল্লাম এই সম্পর্কে কি বলেছেন এটি একটি সাতঘাট যা আল্লাহ তালা তোমাদের মুসাফিদের কি কী করেছেন দান করেছেন তাহলে এটা কোথায় যা তোমরা গ্রহণ করো তাহলে মুসাফির দান করেছেন আর কোথায় বোখারি আর মুসলিমে আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বোখারি আর মুসলিম তোমরা তো জানো সিয়া সাত্তার হাদিস তাই বিশুদ্ধ হাদিস থেকেই বলা হয়েছে যে গ্রহণ করো একসময় দেখা গেছে 
আমি নামাজ অর্থাৎ সালাতে গেছি দূরে এক জায়গায় আসলে পিকনিকে সেখানে আমি নামাজ আদায় করছি পাসুরের নামাজ যেহেতু ওখানে আমাদের আটচল্লিশ মাইল চলে গেছে অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল তোমরা বুঝতে পারছ হচ্ছে তোমাদের প্রায় আটাশি কিলোমিটার তাহলে সেই গন্তব্য স্থানে যখন আমি গেছি যেহেতু আমি নিয়োগ করে বের হয়েছি যে এখানে আমি সপরে বা ভ্রমণে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি যখন চার রাকাতের আমি আশ্রয়ের নামাজটা দুই রাকাত করছি তখন আমার সঙ্গে আমার ক্লোজ বান্ধবী সে বলল যে না আমি চার রাকাতই পরে নেব কারণ আমাকে না পড়লে কেমন কেমন জানি লাগে অর্থাৎ দ্বিধা লাগে কিন্তু এ কথা আমাদের এটা মনে করলে হবে না আমরা এরপরে আমরা এই পাটা আমরা আসি এটা হবে না কারণ এটা এখন আমি যদিও বলছি বোঝার পরে যে এটা আমাদের আল্লাহর একটা বিশেষ একটা অনুগ্রহ কিন্তু তারপরও না পড়লে কি হবে সে গুণাগার হবে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে কিন্তু আছে যে এই মুসাফিরের সাথে অর্থাৎ বছর যদি আমরা না পড়ি তাহলে আমাদের এটা কি হবে গুণাগার হবে তাহলে অবশ্যই আমরা যদি আমরা আটচল্লিশ মাইল যদি আমরা গন্তব্য কোথাও বের হই নিয়োগ করে তাহলে অবশ্যই আমরা সফরে বের হই বা ভ্রমণে বের হই তাহলে আমরা অবশ্যই বছর করে নামাজ করবো তাহলে কি জোহর আসর এসার তিনটা বেতের কোনো সুন্নাত প্লাস ফজর এবং মাগরিবের কিন্তু বছর নেই ওটা যা নামাজ তাই পড়তে হবে তবে তোমরা অবশ্যই সুন্নত পড়তেও পারো নাও পড়তে পারো এখানে কোনো নাই যেহেতু কষ্টসাধ্য বিষয় সে কারণে এটা আল্লাহ তালা আমাদের একটা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন তাহলে চার রাকাত বিশিষ্ট জোহর আচর এসার খরচ মুসাফির ব্যক্তি দুই রাকাত করে সালাত আদায় করবে কয় রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করবে এরপরে দেখো আল্লাহ নির্দেশ সুযোগ সুবিধা বা খুশি গ্রহণ করা আমাদের উচিত কাজী কোনো মুসাফির যদি এটা ইচ্ছে করে যদি বাদ দেয় তাহলে গুণাগার হবে তাহলে এসার পরও চার রাকাত এটা আমরা সুযোগ না গ্রহণ করলে আমরা পাপি হব কিন্তু ইমাম যদি এখানে আর একটা কথা থাকে যদি ইমাম মুকিম হ মুকিম মানে স্থায়ী মুকিম আরবি শব্দ মুকিমত স্থায়ী যদি হয় অথবা কেউ যদি বাড়িতে যায় সকল সুবিধা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যে তার কষ্টসাধ্য হয় না সে খাবার দাবার থাকা ব্যবস্থা সব সুন্দর হয় তাহলে কিন্তু সে পূর্ণই নামাজ সে করতে পারবে এরপর যে সবর একটা কষ্টকর বিষয় আল্লাহ তালা বান্দার ওপর সংক্ষিপ্ত করার এটা অনুমোদন দিয়েছেন তাহলে কষর হচ্ছে আমরা কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা যখন আটচল্লিশ মাইল যখন আমরা কোথাও বের হব সেটা পনেরো দিনের কম হতে হবে অবশ্যই নিয়ত না করে বের হব পনেরো দিনের কিন্তু হলে পনেরো দিন হলেই হবে না সে কারণে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছ যে মুকিম অর্থ স্থায়ী যদি স্থায়ী হয় যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি জামাতে অংশগ্রহণ করছি সে মুকিম সাইন তখন আমার পূর্ণ সালাতি আদায় করতে হবে তবে হ্যাঁ যদি এখানে মুকিম অস্থায়ী অর্থাৎ মুসাফি সেও হয় তাহলে সে অর্থাৎ দুই রাকাতি হিসেবে সালাত চার রাকাতে দুই রাকাত অর্থাৎ অর্ধেক সালাত আদায় করবে ক্লিয়ার কি কি সালাত মনে আছে জোহর আসর আর এ সার বাকি সবগুলো করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে রুগ্ন ব্যক্তির সালাত একটা কথা বলা হয়েছে রুগ্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আসালাতুল মারিদা তাহলে আসালাতুল কি হবে মারিদা কি আছে তাহলে আসালাতুল মারিদ অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তির সালাত তাহলে রুগ্ন ব্যক্তির সালাদটা কি আমাদের এখানে আসে রুগ্ন ব্যক্তির সালাদ অসুস্থতার কারণে ইসলামে সহজ ভাবে তার একটা অনুমোদন দিয়েছে অনুমতি দিয়েছে রুগি সেই সহজ নিয়ম সালাদ কে বলা হয় রুগ্ন ব্যক্তির সালাদ তাহলে তোমরা ক্লিয়ার মারিদন মানে কিন্তু রুগ্ন মারিদন মানে রুগ্ন সেই 
সহজে সেই রূপ নেবে অর্থাৎ তারাতে যদি সে না পারে তাহলে বসে বসে যদি না পারে তাহলে শুয়ে থেকেও নামাজ পড়ার কোনো মতন আছে তাহলে এতটা দুর্বল যদি সে বসে থাকে না তাহলে সে ইশারায় ইশারায় কখনো চোখের ইশারায় কিন্তু কখনো নামাজ পড়া যাবে না তাহলে কি করবে উত্তর থেকে মাথা রেখে কাঁধ হয়ে সে কেবলার দিকে মুখ করে সালাদ আদায় করবে অর্থাৎ বালিশটা উঁচুতে এবং মিশে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা শিখলাম তোমরা এখন এখানে অবশ্যই মুসাফিরের সালাদ অর্থাৎ মাসবুকে সালাদ তোমাদের আজকের এই যাবলো অর্থাৎ হোমওয়ার্ক থাকবে অর্থাৎ মাসবুকে সালাদের নিয়ম অন্য কোন ক্লাসে আমি উপস্থিত হব আজ এ পর্যন্তই তাহলে অসুস্থ বেকে আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণভাবে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার তো অফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ